爆料，杨紫将取代赵丽颖。虽然赵丽颖这次输给了白玉兰，因为她的演技与大青衣们还有一点差距，但她根本没有拿走嘉诚，她拿到了代言资源，又一部剧《我和我的缘分》向她扔来，一根橄榄枝伸出来了。不过，由于这个项目是纯粹的女主剧，女主角李娟一个人就占了整个故事的一半以上，所以打算出演男主的王凯，对于这个项目还是有些犹豫的。暂且，在这种情况下，也有瓜主浑水摸鱼，盲目爆料，称王凯不愿意为赵丽颖当替身，所以现在项目组就聘请了杨紫来饰演女主角。这样的话，杨紫和王凯这样比较健谈的人就可以平起平坐了。但事实上，剧组根本就没有更换赵丽颖的打算。这部剧的剧本已经敲定，粉丝只能导致背离原作精神。所以，如果王凯觉得这是一个好项目，他自然可以接受赵丽颖作为《天人之战》之后的第二个角色。如果他觉得没那么有吸引力，片方只能换男主角了。到底哪个女主会来呢？演戏戏份不多的男主是不可能和女主抗衡的。当然。虽然杨紫兰姐胡赵丽颖纯粹是乌龙新闻，但这个项目中的女二人组也很讨喜。据说杨紫似乎有点感兴趣，所以说不定在《青云之日》之后，赵丽颖和杨紫两代戏的扛把子小花还有机会再次同台合作呢。我和我的使命正在拍摄中，据悉赵丽颖、杨紫、王凯将联袂主演。大家好，我是紫仙心语侃语，欢迎关注、点赞和指导，以便小编更加努力。电视剧《天下》获得第二十八届最佳电视剧奖后，梁晓声的作品备受关注。由电视剧《世界》编剧王海玲、王大欧全新创作，导演郭靖宇监制的现实题材剧，改编自梁晓声同名原著的《我和我的使命》将很快就会被拍摄。该剧尚未开播，网上就盛传赵丽颖、王凯、杨紫三位实力派演员将领衔主演。如果这个阵容成真，那绝对是令人惊叹的，也说明了好演员从来不愁剧本吃瓜，吃瓜不信瓜的态度，等待后续发展。这部改编自梁晓声同名原著的作品《我和我的使命》由长信传媒集团出品制作。据网上的消息称，不仅制作团队非常强大，演员阵容更是令人期待。赵丽颖、王凯、杨紫将联袂出演。如果成真，相信这三位演员的感染力和表现力会让观众深深沉浸在故事情节中无法自拔。三人中，赵丽颖和杨紫曾在《诛仙青云志》中合作过，两人的默契配合赢得了无数粉丝的喜爱。而这一次，两人再次联手饰演故事中的主角，相信他们的演技会给观众带来更多惊喜。此外，杨紫和王凯也曾在《欢乐颂》中合作过，两人的默契和感人演技也深受粉丝喜爱。此次他们再次联手，相信会给观众带来更多精彩的表演和情感碰撞。原著《我和我的使命》故事情节紧凑，人物关系鼓舞人心，感人至深。小说涉及家庭伦理、个人成长、女性抗争、疾病隐喻等多个主题，观众将跟随剧中人物的脚步，体验作品。关于命运的书写，既包含着命运不可违背的无奈，也包含着通过个人的奋斗与命运抗争，最终逆天改变命运的信念。这部小说讲述的是八零后的奋斗史。小说用大量篇幅写女主人公方婉之的奋斗史，她有明确的背景和地理位置。女主角从底层做起，当过厨房助理，在车间工作，开过超市，到公司工作。方万志不卑不亢，让普通个体实现自我价值，即使最终患上癌症，也成为了励志的抗癌明星。另一主角李娟也与方万志性格相同，因此两人互相帮助，建立了深厚的友谊。作为一部备受期待的现实剧，《我和我的使命》一定会成为观众关注的焦点。如果赵丽颖、王凯、杨紫的联袂成真，相信他们会在剧中呈现出更加精彩的表演和情感碰撞。让观众对剧的投入度越来越高。零二，肖战海报传遍大湾区，吊坠受欢迎，令人惊讶。《阳光与我》结束时，肖战并没有加盟新剧，一直处于蛰伏状态，所以他也有自己的时间。作为当红艺人，只要肖战愿意，他不缺舞台邀请。有媒体报道称，肖战将于六月底前往大湾区准备大型派对。从大 V 提供的截图来看，大湾区电影音乐节将于七月初举办。
这篇英文帖子强调肖战正在参加聚会，还宣布肖战将出席晚会。与此同时，有媒体发布照片称，大湾区街头电子大屏滚动播放肖战影视剧剧照。大湾区各种肖战海报自然为肖战苏拉提地区之行造势。欧美媒体称肖战为米兰时装周的亚洲巨星，影响力不容小觑。陈情令的火爆让肖战名满天下。大姐大郑玉玲多次对流口水比喷表达了高度赞扬，并向大众表达了她的赞美。可见肖战作为国内娱乐圈的超级前锋，在大湾区也有着非常好的口碑和一大批忠实粉丝。即使肖战海报出现在大湾区街头，粉丝们也会沾沾自喜。然而，还有一位艺人与肖战一起表演。作为一个耐看的老挂件，肖战粉丝看到这样的场景总是哽咽，无奈又愤怒。为何肖战首次进驻大湾区又陷入困境？只能说明肖战太受欢迎了，到处都有人。大湾区诞生了一大批中华文化圈大腕。肖战新电影《射雕英雄传》在此开机。《射雕英雄传》作为金庸最具影响力的作品，多次出现在影视剧中，在国内外享有很高的声誉。肖战因《陈情令》走红，拥有优雅的身材、干净的骨骼，穿衣风格很有辨识度。他饰演的郭靖非常精彩，他有着丰富的表演经验，如梦如幻，让他快速成长。孟海多伦成为古装剧明星并热播，也就是说。肖战不仅颜值高，在演技上也得到了主流媒体的认可。根据电影《射雕英雄传》改编，肖战的大湾区之行也感觉像是一次寻根之旅。他主动接近武术之乡，与郭靖求和。作为粉丝，你对肖战的大湾区之行有何期待？室内娱乐系列剧《超限》在武术之乡发生了怎样的化学反应？欢迎留言讨论。流量转瞬即逝，肖战创造了自己独特的价值，难以复制。流量是玄学，不是你想要的。很多人认为肖战这几年的产量不高，作品也经常被打压不播，但他依然能达到人气巅峰，活跃粉丝率居高不下，商业价值无可比拟。流动是稍纵即逝的，而价值却可以是永恒的。我想创造自己独特的价值。是的，娱乐圈中肖战现象看似神秘的存在，其实是因为他创造了自己不可替代的价值。什么是人气？什么是流量？其实这才是别人喜欢你、追求你的真正原因，而且这个原因很难随着时间的推移而改变。这是市场上稀缺且独一无二的东西。物以稀为贵，这个贵就是价值，资本看重的价值。而肖战则恰恰做到了稀缺性和独特性。年长、受过传统教育，意味着有知识储备和独立思考。相比很多年轻艺人，年纪轻轻不读书就出来投身娱乐圈，这自然会让大众更加接受和喜欢，也提高了艺人的出道门槛。精致的立体感，无可挑剔的五官，修长的身材，不属于任何流派，不花哨的衣服，更不标新立异，却完全符合中国传统主流审美。他的气质温柔、大方、优雅。不同于娱乐圈中大家帅气又刻意装酷的感觉，他能迎合各个年龄段、各个圈层的喜好。谦虚、礼貌、睿智、稳重，但又不失威严、勇敢、果断。他不只是谦虚的迎合我，也不强行树立个性标签。他只专注于自己的定位和目标，少说多做。而且他极其聪明，懂得权衡粉丝和资本之间的利弊，而不是一个听话的工具人。因此，肖战是一位大才子，是娱乐圈中的绝世瑰宝。他红了这么久，没有教材可以参考，也很难复制。